懂了。你说你到底怎么回事，啊？之前我让你去搞定张亚楠，你不行，收购的计划也黄了。后来我让你去搞定那个女的，把王娟拉下水，你还是不行。现在好了，那个苏沫被王娟收买了，还成了安盛的员工。你到底能干什么事儿？什么事儿都干不了，哥，行了吧？主意是你出的，钱我给的，现在出了纰漏了，又让我背锅。那钱他收了吗？那钱反正在卡上呢，他也没动，那我就去把卡注销了呗。先别注销，万一他改变主意了怎么办？陈哥，这个事儿过去这么久了，他就是改变主意，把我们的钱拿走，不帮我们办事儿，我们能拿他怎么样呢？你缺那三十万吗？我。行了，不说这个了。我问你，收购的计划，你是不是放弃了？那倒没有，改造计划在进行，生米煮成熟饭了，那我能怎么着呢？你们安盛广场，是不是有个姓于的？啊，老于，有啊，有这个人。听说你们采购部出了点状况，不是我们的问题。王巨安，非要弄个什么三方比价，供应商的关系都被搞僵掉了。嗯，就是那家电梯公司，坐电梯哪儿哪儿都出问题的那家。年限那么长了，试机器总会有这样那样的问题。我有几个胆子啊，明知道有问题，还敢在这上面玩花头。不能就做一点小问题就无限放大是吧？你少来这套！你个采购部经理，就被一个三方比价难住了。三方比价，重要的是三方，三方。要是安盛，一直是您来管就好了。嗯，这话可不敢这么讲的啊，不好这么讲的哦。这管理公司呢，就是该放放，该收收。不过，如果产品质量有问题的话，那可就是自掘坟墓了。王总，您放心，质量这一块，我来把关。这一次，如果电梯再有任何问题，我这采购部经理就不要当了。上道。喂，流程都走完了吗？好。虚假比价。是啊，就像土地竞标当中赔标的玩法一样。找两家小公司呢，抬高报价，再让自己心仪的公司脱颖而出，这我都不懂，还要你教我？我知道您一清二楚，我呢就是个小学生，略知一二。不过你看我在这儿的时候，没人敢这么玩啊。那就我哥一接手，我去搞了个什么三方比价。这听起来很美好啊，但是具体实施起来，我就觉得有问题。还没等提醒他呢，人家已经把合同签完了。你是说，王居安在制造虚假比价，收取回扣？我觉得这个不至于。王居安看不上这点小钱，他呀就是在国外待的时间太久了，对国内的情况不是很了解。这事儿是老于干的？是，是老于干的，证据确凿，都在这儿呢。不过，这根儿上的问题，那还是我哥啊。规矩是他制定的。安盛广场改造是个大工程，其实赔点钱没什么。
，到时候质量真出了问题，那是大问题啊。所以我觉得我哥这个 CEO， 那你的意思是，应该由你来干？呃，我没这个意思啊，我就是觉得董事会是不是应该重新考量一下这个事儿啊？现在总得有人来接这个烂摊子，首先要终止那份采购合同。是这份合同吗？哎，这合同怎么在你这儿？是王娟给我的。这怎么没盖章啊？不是说流程已经走完了吗？是我不让盖的，流程当然要走完，否则让老于有了戒心，还怎么拿到虚假比价的证据？哥，原来你也一直在怀疑老于。当然。这是我调查的情况。这是思维调查的情况。怎么，小王总也在查老于啊？是。看来我们兄弟俩真是想到一块儿去了。本来我还在担心，刚上任几天就拿老陈开刀，怕影响不好。既然你是这么想的，那我就放心了。董事长，采购部大换血，势在必行。思维。你看呢？我，我也是这个意思。是，不过也真是啊。嗯，王总这么雷厉风行，应该会得罪不少人吧？我们这些一个月赚一万多的，就不要去蹭人家那些一个月赚几万的心了。阿拉是什么？升斗小民，好吧？需要做的就是坐等吃瓜，静看大王总如何升级打怪，看热闹不嫌事儿大。那两个倒霉蛋呀，说白了就是炮灰，什么炮灰不炮灰的？丛总，电梯供应商不出事还好，一出事就是谁都罩不住的大事儿。是，丛总。不过老于应该算是老员工了吧？现在这个社会，还有谁跟你拼功力？职场本身就是一个不能出众就只能出局的地方，常在河边走，还能不湿鞋？是。小王总啊，你这是出的什么馊主意啊？本来我只是少赚点，这下我连饭碗都砸了。你胡说八道什么呢？我出什么主意了？那天你不是是我让你的朋友到公司来浑水摸鱼了？你，你不会和你哥联合起来给我放倒钩吧？给你放倒钩，我还给你放头球呢。我和王娟的关系不至于没到那个程度。看你那个憋屈样，找工作需要时间，这点你先拿着。怎么了？嫌少了？谢谢王总。君子报仇，十年不晚。等我电话。好。
今天，上证指数重回三千点，安盛集团成功追加贷款的重磅升级的消息一经传出，其股价在上午十点涨停封板，可见投资者们也在第一时间表达出了信心和关注。而此前传出的安盛集团出售旗下百货业务的谣言则不攻自破。据悉，安盛升级改造之后，将全方位的打造中高端市场的购物体验。我就知道，你不会让我失望的。还好我在银行的人脉还在，而且他们也都看好安盛的改造。我听说，你现在凡事都是亲力亲为，有的时候连饭都顾不上吃，可别累坏了啊！要不然这样吧，我让老徐过来帮你吧。徐总论威望、论资历，那都是一顶一的，给我打下手太屈才了。我的事儿，找个助理就行。哎呦。这老曹是怎么回事？堂堂的 CEO 连个助理都没有，这也不能怪他，是我让他交给我自己处理的。那好吧，你自己的人你来定，有你回来帮我，真的是太好了。只是太辛苦你了，谈不上辛苦，为了安盛再辛苦都是值得的，都是自己家的事儿了。进来，什么事？丛总，我想找您谈一谈。你说，我进公司已经半个月了，同事对我都挺照顾的，我做的也很开心。可是想来想去，好像觉得自己没干什么正事儿。所以呢，我在老家有一些招商的经验，所以我想尝试着接手项目。哪怕是很小的项目。老家是老家，上海是上海，我这里随便一个小的项目，少说也是每月几十万租金的合同，跟你以前小打小闹完全不一样。我知道，在帮他们整理合同的时候，我都留心过，凡事都有第一次。我希望您能给我这个机会，即使不能像丛总这样优秀，我也不想干等出局。这是我最近在跟的一家高端餐饮，你先看起来，等机会看能不能找其他同事代理一下。谢谢丛总，我会努力的。从今天开始，天宇担任总裁助理，大家相互认识一下。开始吧。根据市场部最新的数据显示，安盛原有客流中单次客户所占比例比较高，这是一个非常危险的信号。所以我提议引进亲子业态，将早教等能够吸引稳定客流的项目及餐饮结合，周围搭配能够让妈妈们消磨时间的 SPA 馆，以及可以手工体验的精品咖啡馆。这样，会不会拉低安盛的档次啊？赵经理认为教育产业档次很低吗？亲子经济已经成为大多数购物中心的掘金机。你要知道，安盛的定位已经很明确了，面对的是中高端人群啊，以及周围这些写字楼的商务人士。那为什么要引进亲子项目啊？啊，当然我不是不认同丛总所说的这个引流功能啊，但这就跟很多高档的餐厅会禁止十二岁以下的小朋友进入一样，它会严重影响客户的体验。赵经理负责的电竞馆和滑雪场，难道不需要十二岁以下的客人吗？有的时候就得有所取舍。这些呢，其实我在最早做规划的时候已经考虑过了。这一层，所面对的客户不是中低端的客户。王总，市场部的可行性报告我已经发送了。已经定下来的事情，为什么要改来改去啊？合同一天没签，无所谓定和不定。丛总对于亲子业态这么执着，不知道的人还真以为你已经有孩子了。<笑>哎呀，赵谦，同样的话我不想说第二遍。对不起。对了，王总。ZA 品牌入驻的合同已经搞定了。
漂亮。两个都不是你该叫的，丛总，刚才的事情不好意思啊，我一时嘴快，你不要心里去。是嘴快还是嘴欠啊？仁者见仁，智者见智。我们的关系呢，反正这样了，我还是善意的提醒你一句，希望赵经理能够记住了。洗耳恭听。上周去相亲了吧？也不知道是在这儿还是在洗手间，一不留神，就听到了那么一丢丢。赵经理这么玉树临风、英俊潇洒的样子，本来已经要把人家小姑娘送回家了，偏偏好死不死接到了家里人的电话，还让人家听到。看来马宝男不是浪得虚名哦。早上一睁眼，西装衬衣都整理好放在边上，配什么颜色的领带，也喜欢先问一下妈妈的意见。真的假的？哎，这是在公司。没错，你要记住，这是公司。部门会议，再有一次人身攻击，我绝对不会心慈手软。大家低头不见抬头见，干嘛要搞得那么难看？我已经解释过了，我不是有意的。你说话干嘛这么难听啊？哎，这么敏感啊？哎，要不要我当着大家面给你道个歉？随便呀，我才可以啊！那我要再买了。听妈妈的话，不要伤害她。喂太简单了，丛总什么人？怎么可能为了口舌之争没完没了的？他真正的心病啊，是一二不合并之后，一把手到底谁来做？啊，算了算了，这种时候啊，还是避避开的好。我见客户去了啊。刚才看你一直捂着胃，我记得在可乐的写字台上看到过这种药。你还挺细心的，谢谢。丛总，招商一二部合并以后，你的位置会变吗？你坐吧。如果不变，就等于降级。我和赵祥庆会有一个胜任招商总监的辈子。他已经拿下了 ZA 旗舰店的合同，今天晚上就要开庆功宴了。这都还没跑到最后呢，输赢可说不定的。我给你的品牌目录看的怎么样了？这是我自己做的一些备注。这家高端火锅是目前国内市场份额占比最大的创意火锅，我觉得我们可以深入了解一下。碰巧我之前在老家做过一个类似的项目，但是体量肯定没有这个大。
小磊，你把卢总的行程发给苏萌，给他派一辆商务。卢总是荣天下昌邑火锅的老板，你负责把他接来。谢谢宋总。是简单的把各种菜系混搭在一起，而是力求将不同的烹饪方式有机的结合。我们的融合火锅不但包含四川的麻辣锅、潮汕的牛肉锅、北京的涮羊肉等等经典的火锅的精华，还有创新的干锅吃法。加班是有补贴的。哎，卢总。是吧？你好，我是从总派来的招商部的助理苏墨，叫我小苏就行。你好，车已经在外面等了，两位这边请。嗯，请。最喜欢的歌了，苏小姐，你也喜欢？我听歌不在乎是谁唱的，只是很喜欢这首歌的词。英雄所见略同。卢总，咱们是先去酒店休息吗？先去安装。好，好的。层封闭装修的关系呢，客流量暂时性的减少。嗯，不知道卢总看了刚才店铺还满意吗？这可是名副其实的黄金店铺，有女装大牌和手机、数码体验店的引流。卢总，客流方面你大可放心
。至于装修补贴这一块，我一定会给卢总争取到最大的优惠。我考虑的不是这个问题。刚才转了一圈，我发现同一层还有一家火锅店。丛总，这么重要的事情，你怎么没跟我说呀？这应该是二部之前签下来的，啊，那是赵总负责的项目，停业装修中。不过，这对卢总的创意火锅店影响应该不大。我是火锅世家的第三代传人，虽然不害怕竞争，但是同行业、同楼层的竞争，似乎有点搬起石头砸自己的脚吧。不过，千里迢迢我来到上海，丛总在这个项目上又花这么多心思，看在丛总的面子上。我可以换个位置。啊，嗯。嗯卢总，特别抱歉，那一家是王总亲自盯的项目，昨天已经签约了。啊，是吗？那太可惜了。哎，卢总，你不要慌嘛，到底是哪里不安逸？你是怎的？这湖南人吃辣，四川人吃麻，每个人的需求不一样，巴适的点不一样。的确，卢总刚才提到的那家小火锅店，人均消费是在一百五左右，而卢总的创意料理是在店铺环境的装修里融入了中国古典元素，突出了意境之美。主力消费呢是人均五百的高端人士，根本无所谓跟那家小火锅店打擂台。消费群体不同，那市场定位就不同。卢总的高端火锅又怎么会把一家小火锅店放在眼里呢？小陈，哎，在，去查查那家小火锅店。好的，卢总这边请。苏木，你跟那个卢总是老乡呀，关键时刻方言一出，距离一下子就拉近了。实话跟你说吧，刚才那场面，我再多说一句就露馅了。什么意思啊？我哪里会说四川话？只是当年有个大学同学是四川的，经常听他讲。刚才那两句都是我昨天晚上找小视频突击的。卢总，接下来什么行程？暂时还没订回城的机票。看来刚才是演戏啊，存心要压价。大经理，干嘛？听说你在姓卢的面前黑我们二部的小火锅。哎，你搞搞清楚啊！这也是公司的项目，见人说人话，见鬼说鬼话，这不是销售的必备技能吗？再说了，就算咱俩有冲突，你觉得王总会选哪一个？哎呦呦呦呦呦，您这是要最后冲刺了是吗？你志在必得的东西，我当然也会全力以赴。毕竟，你的眼光不错的。承蒙夸奖，走好不送。酒会怎么，没空去吗？不是，我没有参加过类似的活动。别紧张，一回生二回熟。今天是答谢酒会，其实就是几个地产老总和供应商一起聚一聚，交换一下资源，联络一下感情。那个卢总口口声声说自己是火锅世家三代传人，其实他是草根出身，白手起家。功课你也做过，应该知道他在当地没少参加过这类的聚会。你的意思是说，卢总很喜欢参加这类活动？我找王总要的邀请函，你亲自给他送过去。好，你，你这一身可不行啊！放心，我会准备好的。好久不见，好久不见。苏沫，放松一点啊，没关系的。你看那边个子高高的女的吗？她是珠宝协会的。那边那位男士
，他是公安负责人，以后跟我们招商部打交道会多一点。一会介绍您认识。谢谢宋姐，你随便转一转，我过去打个招呼。好的。刘太太，哎，你好，丛总。哎，你好，好久不见啊。好久不见。小陈，哎，苏姐，你也来啦？啊，哎，你这两天怎么样？休息的好吗？一点问题都没有，睡得特别香。安盛酒店，太棒了！有什么需要的尽管和我说。怎么好意思麻烦你？这有什么不好意思的呀？荣殿下如果要入住安盛的话，咱们就是合作关系了。你呀、啊，尽管开口。哎哎，这个特别好吃，你要不要来点？哎，卢总呢？哦，老板。有点拉肚子，刚去卫生间了。怎么搞的？是不是吃不惯上海的东西？没什么大事儿，就是肠痉挛。其实是压力太大了。难道是你们开店遇到什么麻烦了？这个和开店的事无关，是老板的偶像要拍电影，老板想做广告植入，一方面能给我们打知名度，另一方面又能跟自己的偶像有点关系，可是没有门路搞不定。说他的偶像是那个，你别说出去啊！这事还没公开呢，外人都不知道。那你们怎么知道的？他们电影里有跟火锅相关的情节，还专门跑去四川找做了几十年火锅的老师傅请教，这才让老板听到了风声。你还别说，他们香港人拍电影还挺认真的。是香港的电影？对啊，是香港林氏集团投资的。那你们为什么要在上海找门路呢？香港林氏集团未来女婿就是上海的，叫上什么来着？上纯啊，对对对，就是他，他是负责香港林氏跟内地企业的接洽，找他正合适啊。可是我们联络了好几天，他连面都不肯见。嗯、上总来了，哎，我我不跟你说了，我去告诉我老板去。苏小姐，卢总，尚总来了，在那呢。恭喜苏小姐如愿以偿进入安盛，要不要喝一杯？我不会和你喝酒。上次苏小姐不是喝的挺尽兴的吗？那晚的事儿，你脱不了干系。我不知道你在说什么。你可以装糊涂。但有一天我总会找到真相，那些想利用我达到卑鄙目的的人，迟早要还我公道。质量这么差，还好意思穿出来？哎，你干什么？别动，小心扎到你。越动，越动，裂口越大。好了，你运气不错，这胸针跟你的衣服还挺搭的。走。哎，苏小姐，苏小姐。原来你跟尚总关系这么好啊，帮我们介绍认识一下。这位是荣天下的卢总，他有兴趣对临时投资的电影做植入，你们认识一下吧，我就不打扰了。谢了。你怎么不带个胸针啊？夏总，关于电影植入方面的事儿，你跟苏沫挺熟的，熟，当然熟了。我们荣天下呀，计划入驻安盛广场。啊，这样啊，再说吧
对。回来啦！吓我一跳。你怎么来了？不是跟你说了吗？先生要来婚房看看风水。是今天吗？本来不是，后来先生说今天是黄道吉日，所以就来喽。啊，看的怎么样？哎，整体还不错，有些细节呢需要调整。你放心吧，我都安排好了。我早就跟你说过，这个房子绝对没有问题。只有自己人看过才安心。你这话说的，难道我就不是自己人了吗？你知道我说的不是那个意思。这么晚了，跟谁喝酒喝到现在啊？又是你的那个女秘书。你又胡思乱想了，只是一个酒会，早知道你来了，我就叫你一起去了。我很没兴趣，每天都见这些人，说着那些无聊的话，一点意义都没有。怎么没有意义？今天我还给你们那个电影谈成了一个赞助商呢。你真的去了酒会？嗯。那这个胸针怎么没了？不知道什么时候掉了吧？怎么了？不相信我呀？要不要我证明给你看看？那你怎么证明？哎，哥，你回来了，帮我看一下这个，我现在没空。你让我看什么呀？看这道题。这道题不太确定，不太会，你帮我看一下。我不是给你找了一对一的数学辅导了吗？人家又不是二十四小时上班。对，就你哥是一年三百六十五天，一天二十四小时，随叫随到，有求必应，对吧？挺有自知之明。这道题你不会做。你已经通过辅助线 A E 和等边三角形特性把第一小题解出来了，对吧？嗯。第二小题就通过辅助线构成的矩形 E。构成的矩形 E G F A， 结合求得的垂直关系找投影，最后根据余弦定理求出线和面的余弦值。看，嗯，这不就出来了吗？厉害，这么多年了你都记得，真正往心里去的东西记住了就不会忘。有道理，我到现在还记得钟生第一次跟我讲话的情景。这辈子都不会忘。他当时好像也是给我讲数学题，那道题我到现在都知道该怎么解。哎，对了，哥，钟生他姐在你那儿干的怎么样？很好啊，特别好，都好到竞争对手那儿去了。什么意思？他惹你生气了？跟你又没关系，问那么多干嘛？下一道。
就下一道我会做。别好，丛总真是有心了。这个地方特别有品味，卢总喜欢就好。喜欢，我很喜欢。卢总在北京开的分店应该是主打精菜改良的火锅。嗯，是。我有个想法，不知道好不好啊？那既然精菜能融的话，那本帮菜和火锅也能融合在一起吧？哈哈，我们先不谈工作了。哎，我要敬苏小姐一杯。您太客气了，应该我敬您。一定是我敬你。电影的事儿啊，多谢谢你帮忙了。心。